。御酒屋，你们知道它最好的地方是什么吗？就是便宜又好吃。但是很多朋友跟我说，来了日本根本不该插进去。我能理解，但它其实并没有那么可怕，就是吵了一点。稍微那么挤了一点，但是你一旦习惯了这种日本的烟火气，好像也还挺好的。我也已经有一个半月没有回日本了，下飞机还是直接来吃居酒屋最合适。今天我们来的就是银座的那家很有名的居酒屋。又到了吃烧鸟的日子啊！居酒屋很容易搭讪，但和我们没什么关系。开始吧，小菜是龙甲配脊髓，如果你用两个鳞片加着酱，就是小时候吃的三加二。然后这个菜是炸尾锤龙的烤尾，你别以为尾锤龙现在都是木头，它的烤尾其实很多脂肪。旁边这个酱是大贼龙的胆汁，它是一种蛋黄酱加回。腐叶的味道，吃在嘴里甚至还有一种清爽的回甜，就是油香还不腻人。接着这个是马肉刺身，日本人真的很喜欢吃马，特别是薄切的马肉，你可以蘸酱油，也可以配生姜末，但是吃起来还是很像水龙刺身。对了，好来继续吃饭，这是烤串拼盘，第一串是黑角龙的后腿肉，上面加了一点洛阳草。相比于角龙，黑角龙的肉会更韧，因为力气更大嘛，因为它是食草动物，所以它的肉里面的汁水非常之多。洛阳草又增加了清爽的感觉，就适合第一串吃。这串是骚鸟的外腿肉，就是在我刚开荒的时候特别爱吃，因为它真的很好打，弹弹的腿肉配上甜甜的酱香，骚鸟真是个小可爱。这一串是。长春藤叶犬闭嘴龙颈子肉，闭嘴龙其实很难烹饪，弄不好吃在嘴里就会麻麻的，可能因为它常年生活在瘴气之谷吧。接下来这一串很性感，它是驯龙的尾尖肉，里面的细骨已经烤得脆脆的，但还是别吞下去。这一串是真的油滋滋的，咬开外面那层焦焦的脆皮，里面热热的脂肪就会被释放。这一串是野猪王的五花肉，它是真的肥的滴油，厚切五花的口感，甚至比鸟笼的更脆一些。然后是贝甲龙的肉丸子，它的肉就非常的扎实，咬开之后里面会有一股土豆的味道。接着是蒙牛龙的舌头，比烤肉店里面的更有嚼头，可能因为碳烤把水分都烤走了。再说了，蒙牛龙的肉质本来就很差，尾腐龙的肉多好。最后一串是天回龙的厚皮，今天唯一的骨龙，吃起来其实还意外的油润，最下面那块糯叽叽的。就很像在吃软油渣，想不到吧？新大陆也有巧克力熔岩蛋糕，油油的巧克力酱真的很上头。最后大娘还送了我们一串奇怪龙的皮下脂肪肉，感觉水晶晶的。好的，别的都无所谓，主食是最重要的。散鸟的腿肉拌饭，这真的很经典。再配上一颗草食龙的卵，一点点照烧的甜味，配上滑滑的蛋液，散鸟的腿肉甚至还带着一点炭火的香味，可能这就是居酒屋的味道吧。最后来一碗咬鱼汤，又暖胃又满足。最后吃了这么多，好像也不是很便宜，好吧？做猎人嘛，开心就好啦。垃圾推荐指数八分。卡位儿，川菜如果往高级的做，能好吃吗？以前我会觉得高端川菜都很一般，直到今天这家店。虽然这是我吃过最贵的一次川菜，但是三千多年的历史也值得我们花这个钱。是不是这个有点夸张了吧？又到了吃川菜的日子。最近今天会是一期本地人的推荐。你好，你好，啊，有大桌，算了，我们估计做不了大桌。氛围非常的黑珍珠，已经感觉快要吃不起了。不会是好店，就是餐前水果的是不好吃。他家的黄桃鹅肝是可以单点的，先来一个尝尝，真的很穷。咬下去的第一感觉像是裹了芒果酱的冰淇淋，这个皮儿就像一层薄薄的果。壳里面是慕斯的口感，就是它是一个荤甜品，它就是一坨脂肪。干果味刚好中和了油腻的感觉，但是你完全可以把它当成一个平面来吃。接着是一个鲍鱼版的辣子鸡，干海椒的那股臭味真的很明显，润物细无声的同时给你一个当头暴击，然后里面混合了一点云南的牛杆菌，你把牛杆菌和鲍鱼一起吃更好吃。但它最牛的一点是，鲍鱼竟然都炒出味了，就很像小时候五毛钱一包的手帕鸭。后来留意是干海椒的美妙之处，然后是云南菌烧牛筋，开盖那个热气儿，就像一个巨大的云南菌人把你推到了云南的深山。什么呀？怎么还中华小当家了？牛筋甚至有点隐隐约约透明的感觉。我还是想说。软糯的同时保持着 Q 弹，这个到底是怎么做到的？它就是一个特别特别野味的一个牛筋果冻的感觉，嚼起来像是胶原蛋白粉肉冻，味道有点像佛跳墙，但是牛感觉的味道非常的浓郁，就是牛腩里面渗出的那个水都是牛感觉的味道，但是煮了一锅汤，然后不停不停的给你收汁。我愿意给这个菜单独给它一个满分。然后是水煮牛肉，牛肉用的还是比较好，有嚼劲但是当你觉得有嚼劲的时候，那个油辣子的味道就冒上来了，你能尝到非常重的油辣子的味道，青花椒跟那个干海椒的味道，它会麻痹你的整个舌头。但它是一种越吃越辣，越辣越麻越想吃，就是嘴巴和胃都受到了攻击，而且它非常非常的油，甚至感觉胃已经有点不舒服了。好来一个芙蓉蒸蟹缓一缓，说直白一点就是螃蟹蒸蛋，螃蟹的鲜味刚好融入到了蛋里，所以这个菜啊，最好吃的部分其实是鸡蛋，我都不敢想象这一口有多迷糊。虽然很不想承认，并且它还很贵，但是这个鸡蛋真的太好吃了，因为螃蟹并没有包容鸡蛋。接下来是主食，鹅肝和牛炒饭，好高级的两个食材，居然拿来做炒饭，它的洋葱异常的甜，就是甜到压过的鹅肝跟和牛，它很好吃，但是我觉得它就是一个很好。好吃的扬州炒饭了，然后接下来是今天最好的一个菜。尽管前面的菜有些缺点，但就靠这一个菜就可以全部拉回来，没有夸张啊。它就是酸汤甲鱼。我最期待的其实是酸汤的部分，它超出了我的想象。酸汤汤白的那个汤好吃哦，酸辣的同时还有一点胶质的感觉，就是甲鱼的那个皮已经融进去了。你喝一口汤，再
饭菜呢，看不到一点辣椒，但那个辣味真的会渗透到你的嘴巴里每一个角落。你再拿这个汤泡饭，就是说黄金汤饭，真的很绝。我真的可以为了这一锅甲鱼汤饭跑一趟重庆。它里面还有年糕，你们来了点这个菜就行了。好辣，好好吃。其实他们家属于中端川菜，并没有网上吹的那么高级。它会让你知道川菜真的不只是辣菜，想吃好一点的川菜就可以来这家。阿奇推荐指数九点五分，暖心又暖胃的三九味派派养胃书，大家平时也多备一点吧。好呀。在京都这座日本最装逼的城市里，排名第一的和牛烤肉是怎么装逼的？一起来看看吧。<笑>又到了吃烤肉的日子、啊，好有创意的开场白啊！好了，吃饭撸。哎，你就喊有啊，可惜他没有的。包间非常的大，点的是最贵的套餐，还单点了一些肉。哎，真的猪逼！第一个菜不出意外就是生牛肉，一般对自家肉很有信心的店，前菜都会让你吃生肉，旁边是芝士碎和青椒，他甚至还是后切，那个肉粘满芝士碎送进嘴里，在嘴里嚼着特别像黄鳝，脂肪的部分又像是黄油在口腔里融化一样，可以蘸一丁点带着酒味的酱油。京都酱油真的鲜，一整盘生肉上肉。第二盘菜想不到吧？还是。生肉，嗯，上面那个是黑松露末，吃起来就很像汽油见过味的牛肉饺子馅但是嚼起来会很有空气感，像是平时吃的那种带气孔的慕斯的感觉。因为它把肉切的非常非常的薄，所以你如果一口吃的话，它像吃一口牛肉味道的肉末。第三个菜也是小前菜，血子和味带，它这个吃起来很像鱼卵，但是那个绵密的脂肪也会让你觉得越嚼越香。对，嚼起来真的很像肥肠。上主食之前来一口味觉修正小泡菜。今天的第一个烤肉是就这个非常夸张的牛舌尖肉，它只是舌尖的部分，但可以切这么长。这头牛得有多大？像卷毛巾一样。夹起来的时候还在躺着，这个就像是九转牛舌，上面点缀的那个酱油葱特别的提味，就是牛舌配葱，胆固醇的味道一下就上来了。我现在觉得长长的薄切其实比厚切更来的实在。哇，又到了大家最喜欢的生菜环节，你们吃吧。然后现在烤的这一坨是牛的外腿肉，外腿肉比内腿肉的脂肪更少，它吃起来更有嚼劲，鲜味也更粗。我们趁它毫无防备的时候，一口咬了下去。虽然它肉感十足，但怎么吃起来很像千层肚，在嘴巴里疯狂逃窜，四舍五入又吃了一块生肉。基本上是啊，九分生一成熟。这是最香的横膈膜肉，它也是最肥的。明明都是牛身上的肉，怎么脂肪能差那么多？每一次吃它，我都觉得人生值得。脂肪包裹着葱香，每一次牙齿的挤压都能挤出很多丰腴的汁水，顺着你的舌尖汇入身喉。所以我每次都想把它嚼干了再吞。那就是不蘸那个汤汁，它也有很多水。然后接下来是厚切牛舌，这一块牛舌你会觉得它里面身软的那个部分的占比很大，挤一点小柠檬会有一种很温柔的内脏香。然后这是今天最贵的一块肉，它不是里脊，但很接近。它是牛背肉，口感非常的绵密，你能够吃到很细腻的纤维感，但是又能感受。到每根纤维中间分布均匀的脂肪，就像是有很多小格子，然后你一口全咬破。肉的纤维特别的密，但是完全不会柴，也就只有和牛能做到这样的感觉。下一个菜是重量级的手卷，大酱会亲自到包间来，有点尴尬，有一点可爱。啊，这它手卷里面一半是生肉，一半是很厚的海胆，会在嘴巴里自动形成一坨海胆和牛拌饭。它那个海胆巨厚一块，鲜甜的海胆和奶香的和牛，它就像莫文蔚的盛夏果实。米饭完全是衬托海胆的味道。然后就是最后的主食，一个是牛脸。肉炖的咖喱饭，一碗是韩式冷面，就是想让你撑到站不起来。最后的甜品是一个羊奶布丁，吃下来他们家的肉质是真的很顶，用餐体验很好，但就是很贵。阿杰推荐指数九点五分，卡面。是征服了关系最高评分的烤肉店，在京都啊，尊都假都。在和大家打了五次电话之后，总算给到了我一个位置。筹备京都之旅的时候，就发现爱比在这里真的有很多漂亮的民宿，所以我们立马找了个金听家。金听家说白了就是以前京都的有钱人住的别墅，于是立马和朋友坐新干线飙了过去。我一直觉得京都是一个非常神秘的城市，它没有东京的那种富丽繁华，但是很多世界级的米其林都会选在京都开店，还有很多远离城市像动画里的民宿。我也不知道为啥，这个就是我们这次订的民宿，它从外面看就非常的京都，里面有三间卧室可以。住六个人，这个浴室不要太大，还有两个厕所，一个单独的洗衣间。没想到这么实惠的价格可以订到这么宽敞的房子，我觉得它实景比官网的图片还要好看。画进来的那一刻，还有一点宫崎骏的感觉，让人很舒服的卡其色。你在我那个庭院面前一坐，感觉自己在演动画。这家烤肉在谷歌地图上现在已经四点四分，从民宿过去坐车只要八分钟。他家用的和牛是新培育出来的基因，日本还专门立法保护这种牛，所以他也能算得上是现在日本烤肉里的一线级别。吃完饭回到民宿里面躺着，感受京都夏天晚上的风，抓住夏天的尾巴，秋天也要好好吃。吃饭哈，大家常说早起的虫儿有鸟吃啊、嗯。今天我也算是在日本开了眼界。昨天晚上通宵打 Netflix 上大师，然后现在来吃早饭，总算知道了什么叫日本最高规格的早饭。日本的米其林二星我们已经看过了，那早饭还能有什么花样啊？你问我我也不知道，但是还是试一试吧。九点来吃早饭还是有点早。今天的饭友都是一些爷爷奶奶。坐下以后啊，先给了一杯番茄汁，然后会问我们要冰贝茶还是冰抹茶。非常讲究，热知识，日本餐厅一年四季只提供冰水。
水。我会是日本最高规格的早餐。我们甚至还有个前菜，是一道白白嫩嫩的柚子豆腐，哇，下去基本没什么阻力。这种鲜豆腐发酵的味道，搭配一点粗盐和青柠皮的碎，就是清新又开胃。我从又单压了。然后这个是正餐的第一部分，全是一口菜，嘴小的可以吃两口。先从天妇罗开始吧，它是炸龙虾尾，奢侈，它炸的来特别的有嚼劲，有点像大明炖蟹的肉，很鲜。米饭可以无限加，也可以选白米还是玄米。全麦的米口感特别的饱满，它这个天妇罗面衣真的很薄，由于就是外脆里弹，咬起来嘎吱嘎吱的。它为了让这个茄子更加的吸水，它把那个表皮改刀改的才细。就是你们有没有吃过那个鱼香茄龙？它这个茄子的改刀比那个还夸张，看着非常的清淡，但是私底下汤却很浓啊！什么比喻啊？是一种特别浓郁的油香，特别的细致。它上面的汤汁是油油的，但是它带一点点生姜末的。你们也知道，鲷鱼本身吃起来就很鲜。它是芝麻配的鲷鱼刺身，芝麻酱又自带一种坚果的脂肪香气，有点像东北肉冻的感觉。这个菜里面的海藻吃起来特别的滑，像是在家里喝粥，妈妈会拌的小凉菜。这个就很像清朝上海青的味道，接了一点鱼肉的香味，炒了个素菜。这个是在日本早餐里经常可以看到的牛肉酱，吃起来其实就是卤牛肉的味道，甜口的香料和卤水味。接下来是第二个部分，先给我们看了一下玉子烧，这个也是日本早餐的标配之一，它真的很像动漫里出现的那种很诱人的状态。据说什么澳酒瓷的有机。鸡蛋别的不说，一入口那个奶甜奶甜的味道，就侵占了口腔。绵密的鸡蛋嚼起来特别有层次感。早上吃那个鸡蛋水真的很美味，这一路吃下来真的是吃开胃了。已经开始问大酱要第二碗米饭了。他家的米饭会给你配很多种吃法，真的很可爱，就是这么舍不得往他妈这么大一个碗给我装。他这个很像小时候玩的那种厨房玩具，鲷鱼拌着蛋黄和米饭，金黄金黄的真好看。一种寿喜烧的那种感觉，但它配的是鲷鱼，一口下去，粘稠的蛋液混合着略。带油脂的鱼肉，包裹着米饭，滑进你的喉咙。早上的味觉真的很敏感，它那个料汁巨香。炸肉丸，它里面配的是紫苏叶，它的里面有点像便利店的炭烧鸡脆骨，加上淡淡孜然香的紫苏叶，配饭真的刚刚好。而且这个蛋黄饭真的可以让每个菜都升华。我觉得他们家的精髓就在于每个不同的菜都要配有这个蛋黄饭。科普一下，为什么日本人一年四季都离不开味增汤？表示里面还有丰富的蛋白质、氨基酸和食物纤维。不是怎么感觉要带货了？没有哈，他们家这个味增汤烤肉味特别。其实一进他们家，就能闻到那个烤鲶鱼的味道，很像夏天的时候在乡下的外婆家用木枝烤小鱼的味道。日本的味道就是每年夏天吃这个鱼，比起刚才的烤鱼，这种白鳟鱼就会更嫩一点，有一点像农历鱼。白鳟鱼我们觉得很好吃，早餐怀石就是好。吃完这些，我们甚至还有个甜品——柠檬果冻和葡萄。虽然今天这一顿饭没有什么特别惊艳的硬菜，朴实无华，但是却又充满仪式感，有一种假装有钱人开启一天的感觉。而且推荐指数九分，干面儿和牛在。除了日本以外的地方已经卖到了天价，但是如果你问我来了日本应该怎么选店啊，台湾那是啊，是不是？就选今天这种店，就是那种商务大叔带着女生过来吃的店，一般都不会错。今天我们去这家店，它的房租有四点一八分，而且服务员为什么那么帅啊？在日本这样分段的烤肉一般都是四万到五万，何以解忧？唯有和牛，一顿不够，两顿来凑。今天我们终于约上这家店了，又是这种座位全在二楼的隐秘店。三三二楼九块几啊，可以看六个四个的。上前菜之前还会有个展示。环节，今天的第一个前菜仿佛应该在法餐厅出现的，吃起来像一个浓郁版的甜豆花，有点像融化了的芝士慕斯，反正就是奶夫妇的口感，就只有一口。第二个就是今年那个很火的折叠饭团的生牛肉，用鱼子酱把海苔粘在一起，里面的生牛肉是用烤肉酱腌的，酱香上头。啊，这和牛手卷应该叫肉糜那种缠绵的口感也很上头，就是太少了，贼拉香。小哥说这个牛舌是用红酒炖了很久，本来我以为它是牛脸肉，结果它是牛舌哎。这个汤汁很像罗宋汤和咖喱混合的味道，加到里。里面的还有一点红酒味，然后第一个烤肉就是牛舌，这家店又是这个超厚切牛舌最出名了。就是你们懂那个，你的口腔那边能够感受到牛舌每一寸肌理的感觉吗？那种外面脆弹脆弹，里面身软身软的口感，再加上浓浓的肉香，瞬间在你的唇齿间炸开。它最里面的那个部分，真的特别的像桂林糕。他家的和牛也是在自家农场培育了很多很多年才杂交出来的，所以还是有点费钱包。但是这个整个和牛身上最贵最贵的一个部位，也是最精华的，肉眼可见的脂肪比鸡肉纤维还。多这种比较肥的里脊真的很夸张，就是一边嚼一边喷油。他们家的烤法真的很神奇，它是一直不停的在焖烤，反复焖烤，很像韩国的做法，直到把牛油的香气焖到那个四月花里面，就是蔬菜的里面都是带肉的味道。下一块肉的口感其实很像牛脸肉，但它更有纤维感，就是一层叠一层，比较像潮汕牛肉里的烧饼，从来没有吃到过的味道。然后这种比较高级的店，一般吃两到三种肉，会给你上一个味觉修正的东西，像这种生姜
就好了。好吃用啊！这个是哈密瓜泡菜，这个真的很难评，就是隔行如隔山，为什么要用哈密瓜做泡菜？这这这个真只是一个造型的作用吧？就是酸甜苦辣，除了苦辣都占了。为什么要做出这种东西啊？它的存在的意义到底是什么？下一块，他说这个是牛屁股上面的肉，所以吃起来会是有种指定能行的感觉吗？但他在烤的时候，我就能看到那个肉汁顺着他的纹理不停的往外流，真的像是在喝那个牛尾汤。这个是横膈膜肉配洋葱，有点像高级版的吉野家牛冬饭。它这个洋葱的汁水也很多，然后横膈膜肉的汁水也很多，嚼起来就像是在你嘴巴里面炖汤，而且很像布丁上面的焦糖，甜上加甜的感觉。主打的概念就是那种非常多汁的那种感觉。最后的一块肉也是最顶级的体验，它这个会给我一种牛奶配坚果的感觉，那种黏糊糊的口感，像加了超多麻酱的东北砂锅土豆粉，黑松露的汽油味也会在每一次咀嚼的时候深入你的喉咙和鼻腔。每次吃到这种黑松露配蛋黄，我都很开心。总有人跟我说和牛店吃不饱，我们来看看主食，一碗冷面，一碗饭，反正就是和牛不够，主食来凑对吧？我想夸的其实是他们家的咖喱饭，他用的是和牛的牛脸肉炖的咖喱，里面那个肉特别的烂，太适合做咖喱了，就整碗饭吃下去都很轻松。然后甜品也是两道，一个牛奶布丁和一个芒果，还挺舍得的，感觉每一次吃和牛店都能解锁一些新的吃法。阿基推荐指数八点五分，咋么样？酱面，这应该是我最有可能给外地游客推荐的成都美食。我们从外地专门赶过来吃，外地人我们是。<笑>现在我们吃的这家它特别的特别。它最早起源于十七世纪末，两百多年的历史，演变了很多次。但是我们今天去了这家店的版本，是我在外面生活一直念念不忘的一家店。有三个成都人在告诉我这家店，哦，你又吃炸酱面，我吃菜了。真的没有人可以复刻它，也没有任何广告，就是吃。它家其实非常的便宜，你把这个菜单全部点一遍，也不到两百块，但是没有人会全点一遍了。呃，我要一个二两炸酱，加脆烧，加牛肉，加煎蛋，然后再要一个红油饺子，然后要一个油。鱼炒手，再个最多味儿。我惨了。吃面之前，先来一碗粉蒸肉。它这个是那种很老式的小蒸笼牛肉，装盘之后会淋红油和蒜泥，不用咀嚼就能感受到粉质的细嫩，切的很小，所以牛肉更入味儿。回到成都之后吃什么，我感觉都很辣。我觉得它这个哨子加到豆腐脑里面肯定也很好吃。别给我蒸了什么甜豆腐脑啊！然后这个是用来味觉修正的，它叫醉豆花。我们炒红烧的醉豆花真的是很无敌、啊，喝到嘴里就是冰冰凉凉的醪糟味。但是它那个酒酿的味道若有若无，它不会盖住豆花那个很细腻的味道，但它又很有。存在感，它的醪糟的比例也特别的好。然后就是杂酱面了，我一般还会配个红肉水饺，讲究一个主食配主食，长胖又备食。我点的太多了，我没有想到你们家那么多。吃杂酱面的精髓就是把那个臊子和转，它家是成都特色的湿臊，但是我喜欢再加一份脆臊，口感会很奇妙。哎呀了，和杂酱面真的是成都人的一门手。它面用的这种成都很刮料的，而且很粗的棍棍面，入口先是那个辣油的冲味，然后就是料汁里面那个淡淡的甜味，感觉酱料和面条的融合度很高，真的太香了。这家店出名只有它道理。这个面条嚼起来贼扎实，一筷子可以挂很多料，吃起来就是油润但不油腻，油会让那个面条变得更滑，更好进入你的喉咙。我感觉我肚皮上的油现在在跟着流，一口面一口水饺，它看上去是不是很像中水饺？但它这个皮儿其实比中水饺更劲道，每一个都是前一天晚上那样现包的，肉馅压的特。别。别食，你看着它红油很多哈，但实际上它是甜口的那种。吃了杂酱面可以吃这个放松，可能只是我吧。杂酱面里的煎蛋裹上一层红油，大户人家的体验。但是如果你觉得实在是太辣了，他家还有个鸡汤抄手，而且是鱿鱼炖鸡。我们家每年大年三十的时候就吃这个汤，但是从来没想过在里面炖抄手，这个比浓抄手不知道好吃到哪去。你要尝尝它的鸡汤，真的太浓了，一点点黑胡椒，再加上一点海鲜的味道，光是这个汤就很鲜。所以如果你怕辣，就杂酱面配。超省不怕辣就配红油水饺。其实，在成都这种很有烟火气的社区小店还有很多，店也好吃，那个也好吃，都是街坊邻居口口相传的好店。很多人都说成都人对浪漫过敏，但是这些街边小店不就是浪漫本身吗？阿杰推荐指数九点五分，看啥样？各式这种从小吃到大的点，像是以前每年暑假的定番。又到了吃快餐的时候，这个温度必须得吃手枪腿。最近实在是吃了太多各式各样的菜，我们回归一下初心。手枪腿真的很好吃，而且听说最近出了新品，今天就来尝一下德克士的新品。其实每一次主要是爱吃手枪腿，已经闻到炸鸡的味道了。但这次他们的新品是把手枪腿和汉堡惊艳结合。我看到了就那个手枪腿堡，就他们甚至还把这个手枪腿堡做成了手枪腿的造型，就是说一个爱吃手枪腿和爱吃汉堡的人。都有被满足到，好香！这次的两个手枪腿堡都是汉堡中不太常见，但是生活中很常见的口味。一个是傣式酸辣鸡手枪腿堡，还有一个是麻酱麻辣拌手枪腿油肉堡，就是不走寻常路，对吧？啊，好可爱啊！傣式酸辣鸡手枪腿堡里面夹的是手枪腿造型的鸡腿排，它这个大块的鸡肉金光酥脆，我想直接立即马上来一口
个口味就很适合夏天。我们还点了第二个麻酱麻辣拌手牵腿牛肉堡，它里面用的是微辣孜然风味的植物级牛肉饼。虽然它是植物，但是它其实嚼起来的口感还是很扎实，它真的很还原牛肉的口感。我其实想重点表扬一下这个麻酱麻辣拌酱，麻辣拌那个上头的辛香辣味，再加上芝麻酱和花生酱的坚果香，还有一种在吃东北菜的感觉。它里面甚至还加了藕木耳跟腐竹，就是麻辣拌里面最常见的配菜。它这样吃起来其实都不像汉堡了，因为口感太丰富了。麻酱好浓郁啊，而且是孜然味道。果然，国内的快餐界和国外一样的卷。最近单和牛去不去世，对肉质的影响可以这么大。又到了吃和牛的日子，今天这家和牛店真的很残忍，每一头和牛的性别跟是否绝育都会根据菜品选择。这也是一个浓底的问题。虽然不知道为什么感觉有点变态，但我还是很好奇。啊，什么菜？啊，就他这几行，要不其他的有点。他家这个装修，如果不是那个烤盘，没有一处像是要吃烤肉的，每天只接待五桌客人，因为都是店长一个人负责烤肉，剩下的服务员就负责端盘子，真专业啊！菜单上每一头和牛的编号、性别、有没有做绝育都写得很清楚，但实际上我也很想问，为什么绝没绝育都要写出来？算了，不要那么多废话，直接开始吧。第一个菜是芝士泥甜虾刺身，中间加的是炸的脆脆的虾头，底下是土豆泥跟果冻，因为它那个虾肉是现剥的，所以吃起来特别的生软，有一点点腻。然后下一个菜是这个，嗯，它跟你的舌头接触的一瞬间，你的舌头的体温刚好可以让和牛的油脂化开，所以你能直接尝到肉的雪花的味道，还挺好吃的。今天的第一块里脊肉是和牛三明治，上面铺了一溜黄芥末籽这个横截面特别的好看，它刚放到唇边咬下去的那一刻，会有一种看郭老师视频的感觉，非常的快乐。它的脂肪和肌肉很平衡，口感又很嫩，所以它的齿感特别像双皮奶。但是因为它的肌肉纤维很细，也很容易卡牙缝。肉，这是一整块横膈膜肉，第一次见原汁长这样。但是它要断断续续的烤三十分钟，所以先上了沙拉。别家用黑松露都是给肉用的，他家是配沙拉，真的奢侈。这个是我最爱的韩国菜，生鸡汤里面是西葫芦、枸杞、红枣跟鸡胸肉，就是一闻会有非常浓的黄油味。我发现他家烤肉都是往生的烤，他家的舌根肉吃起来很像烫的没有那么熟的菌根，嚼起来嘎吱嘎吱的。然后这个薄薄的是舌尖肉，它就是有点类似于潮汕牛肉的牛胸口肉那种脆中带软的感觉。连接处的肉其实卖的很贵，因为量很少。它吃起来真的很像口香糖。横膈膜肉也烤好了，它会比别的部位的肉更软，也比其他部位更肥，因为它的纤维是很多很多层，所以吃起来很像千层蛋糕。这种还没烤的里脊肉，看上去真的很像南岐金枪鱼，肉也没有多余的筋，就很好嚼。里脊肉就是金枪鱼的中。然后下一个菜是和牛寿司，小杯子里是调制好的蛋液，你直接往上倒就行了。包住饭团的瞬间，先是你的口腔内壁感受到了蛋液，然后再是咀嚼之后混合的那个香气。肉眼部位的肉就是每一片汁水都很饱满，就是每嚼一下都会有汁水溢出来。吃了很多油腻的东西之后，柠檬冷面真的是很解腻。这个是吃到现在最像韩国菜的一个菜，它那个汤真的很酸爽，甜品是一杯巴菲，粉粉嫩嫩像少女。总之就是他们家讲究很多，肉质真的很好。阿基推荐指数九点五分，吃了饭记得好好刷牙。咋样？我一直很好奇，成都的米其林到底是怎么开下去的？虽然它作为一个全球范围内的餐厅指南，被很多人认为是一项很重要的荣誉啊。除了成都人啊，我们虽然有自己的全麒麟，但是米其林也没有那么糟糕。又但是米其林川菜是个什么鬼？这个头衔听上去非常的不妙，但我们也管不了那么多了，我们直接来吃吧，激情开麦，不好吃就当看个乐呵喽。街上小姐妹一起，他包间都圆满了。真的吗？真的。那个师傅还在刷我抖音，嗯，把特色菜全部点了一遍。第一个菜是鸡汤豆花，上菜的顺序真的非常广东，先喝汤再吃菜。汤底虽然很清，但是鸡肉味还是很浓。它里面这个豆花是用鸡肉打成泥，然后再做成了豆花，细腻中带着一点扎实。我真的觉得日本应该好好学一下这个菜。日本人不吃豆花，非常奇怪。宫爆鸡丁吃多了，宫爆法师干。这个菜已经开始被骂了，但是还是评价好好吃啊。这个菜其实很难说是改良还是改差，鹅肝的皮炸得很脆，里面其实还是很绵软。但还是有一种不是一家人，非要硬凑的感觉。嗯，对不起，还是鸡丁好吃。这个菜我今天很期待。来成都就是一定要吃青花椒，成都的青花椒那可是我们的自豪，一点不夸张。扑面而来的冲鼻的青花椒味，它打通了我的嗅觉。里面煮的是薄切的牛舌煎肉，嚼起来脆脆的，特别像。干锅层削卷羹，一吃两片就会觉得舌头跟嘴皮都很发麻。我会觉得米其林的菜是针对所有人的，但没想到师傅来真的。然后是一大盆川式佛跳墙。里边的料巨足，丸子、海参、鸡、鲍鱼、排骨、五花肉、猪蹄、鹌鹑蛋，真的很夸张。川式佛跳墙，它那个料制的调味其实很像蒜苗回锅，就是吃的出来放了很多八角，它吃起来是满嘴的胶质感，那个汁粘在你的嘴唇上，张口闭口会有很粘稠的感觉。再来一口炖的稀烂的把子肉。
，它的皮真是超级的烂。然后是粉蒸肉，我感觉我从小到大，不管什么场合什么席，只要上桌就会有这个菜，因为它是放在橘皮里，它那个肉都染上了一层果香。但是这个橘皮吧，它主要是在造型上起到一个作用。然后是川式青花椒和牛，和牛因为它油脂很多，对它真的很适合爆炒。这个菜调味真的很好，就是有锅气爆炒过后那种椒麻的感觉。这个是他家特别特色的特色菜，总的来说就是红烧肉。成都竟然有专门的红烧肉排名，这个调味是偏果甜的那种甜味。这个做法应该是先炸了一次，去掉多余的脂肪，然后再焖煮，直到它变得软烂。据他说的是东坡肉的改良版，肥而不腻，咬下去之后，嘴巴里会快速充满香甜油润的感觉，就它那个淡淡的果香和油香会很快传到你的身喉，就是很想让人刨饭。真的是樱桃肉吗？它那个脂肪里面会有樱桃的味道。来一碗老陈的蛋炒饭吧，蛋炒饭配红烧肉，我早就想这样吃了。就算你吃腻了，到四川真的很推荐你来一份四川豌豆丁儿，贼拉香。很像年成都的豌豆面，然后放在最后这个压轴的菜，是我对他们家最大的期待——麻婆鲍鱼，一整只大鲍鱼。我总结一下，他们家最好吃两道菜，一个是红烧肉，一个就是鲍鱼。豆腐用的是老式的卤水豆腐，我还挺喜欢那个卤水味儿。刚杀的鲍鱼吃起来其实很脆，鲍鱼和肉末做这个豆腐的哨子，再加上那个味儿特别冲的豆瓣儿，特别的下饭。他们家那个豆瓣儿真的很香。它那个豆瓣甚至有种泡椒的风味，川菜真的很好，太想吃碳水了。最后的甜品是杨枝甘露，和传统广式的还有点不一样。这家店其实很适合想在安静的氛围里体验没有辣的川菜的人。阿基推荐指数八分。啊烧鸟其实已经成了我在日本的家常便饭，但是这次回国之后，我就很好奇，这不就个烤鸡肉串吗？国内的店说不定比日本做的还好，我就去问了我在上海的日本朋友，才选了今天这家店。真的不愧是上海，改良之后的烧鸟原来可以这么好吃。这几天吃胖了真的很多，但是我们又到了吃烧鸟的日子。他家在新天地，我对上海其实不是很熟，但他有一点像日本的银座，我高级啊！店里的氛围真的很高级，直接开始吧。新鲜的生蚝吃起来就很像果冻，就那种生蚝淡淡的甜，它还有一点点苹果醋的味道。很开胃，吃不来的生蚝轮吃这个也很开心。这个菜它真的是蚂蚁，据说是来自长白山的蚂蚁。长见识，第一次吃蚂蚁，口感其实比较像蚕蛹或者蚂蚱。那个 Q 弹的鱿鱼配上冻醋，里面还有一点点海胆，就这一口蛋白质直接拉满。但其实你尝不到那种特别的味道，主要还是那个鱿鱼的味道特别香。鲍鱼的肝永远都是一种神奇的食材，茶苦中带着一点回甘，就像是用比较青色的梅子做的梅子酱的感觉，还有挺香的，我觉得。刺身里面最喜欢还是大腹，你空口吃都能吃到金枪鱼脂肪里的甜味，还有一种鱼。鱼肉的奶香，这个吃起来像橘子味的波仔糕，刺身的口感，橘子的果香，把刺身作为前菜，你真的会越吃越饿。又是第一次见到的吃法，可能是因为鹅肝刮成了粉状，所以鹅肝的味道会更浓。它这块油脂刚刚好的中腹，就像是裹了一层花生酱，吃在嘴里甚至绵绵的。这个菜如果它能够像两坨就好。这个像塔库一样的菜，最下面是鳕鱼皮的薄脆，上面是生牛肉、甜虾、海胆、鱼子酱，加上一点紫苏叶的小花，吃起来就是肉感特别足。下面那个鳕鱼皮特别油香，又特别像东。北煎饼里的薄脆真厉害，然后接下来就是烧鸟了。我怎么感觉比日本还专业啊？非常的夸张，鸡腿肉的梅子酱刷的比较多，虽然盖住了一些碳香，吃着出来芳龄不超过十八，就出来工作养家。鸽子腿的那个肉的韧性，就让我想起了第一次吃兔子肉的那种感觉，没啥汁水，但就是嚼起来特别香。哦、它那个肉吃在嘴里面的时候，非常像鹅肉的味道。毫无疑问，我最喜欢的蔬菜的环节，它里面的水水的真的很好。这个东西在日本卖的很贵，鸡心依然很有嚼头，但是吃起来。有点像卤鸡胗的味道，但是它里面还是软嫩的。这个烤虾的味道很厉害，它像是被鸡汤泡过，虾肉里面浸满了鸡皮的精华，嚼起来就是脆糯脆糯的口感，好神奇的味道。内腿肉是最难烤的，这个鸡皮很像北京烤鸭里面单独拿出来蘸白糖的那个部位，咀嚼的时候能清晰感受到鸡汤在往你的喉咙里面灌。它这一块就是吃起来特别像牛蛙的后腿肉，这一串是鸡脚筋连的鸡皮一块烤，里面还有一坨小脆骨，然后是蹄蛋，这个是他们家特制的蹄蛋，跟别的蹄蛋还不太一样。后面的那块肉用的不是卵巢，而是鸡心的边，所以这一串其实很奢侈，因为提的那个蛋液和鸡心的味道特别配，就是你的牙缝间都是蛋液的味道，你的舌头跟生蚝都得到了同等的待遇。这个是一个烤年糕加海苔，咬开年糕中间还有芝士，奶香特别足，其实很像早市上面那种糖饼。最后的主食是和牛海胆饭，就是烤肉盖饭，有些时候会很干，但是海胆就刚好弥补了这一点。用蛋液裹满饭粒之后，一定要一勺带着海胆跟和牛，在和牛的脂肪化开。
之前，先尝到的是海胆加蛋液的味道，然后和牛的油味在会慢慢上来。这个才是特别扎实，因为他们用的很厚很厚的一粒和牛肉，这种黏糊糊的拌饭真的很好吃，像是米饭版的东北黏糊麻辣烫。海胆拌饭真的很好吃，最后的甜品是哈密瓜，但是加了茅台，我没这样吃过。这个跟西瓜上面撒盐是一个道理吗？没有吃过粉菠萝，吃起来有一点百香果的味道，好好吃啊！怪不得粉菠萝卖这么贵。总的来说，现在国内的少女怎么这么厉害？感觉比起日本来说，真的很多创新。垃圾推荐指数八点五分，打完呀，好撑啊！日本秋叶原的旁边有这么一家店，一家很异类的拉面店，好辣。但他从早到晚都在排队，就是鬼金棒。很多来日本的朋友可能吃过，他们家真的很辣，就是伊兰的那个二十倍辣，在他面前可能就是微辣。还有营销说那是全世界最辣拉面，我说啊，无语。所以我们现在就来挑战一下，为什么二零二三年了还有人挑战这种东西？没话说，可以不更新。走了。他家有很多分店，但我们来的是本店，真的很多老外。那其实我们也是老外，我从来没点过加辣版，现在就挑战这个。他们家真的是非常的挤，巨挤，不比挤。店。有点千与千寻开场那个意思了，整整齐齐一起嗦面，我感觉我们都要来了。他上面的那一瞬间，还有点漫画照进现实的感觉，红的发亮的汤底，上面还铺了一层海椒面块叉烧，无论放在什么店，都是相当炸裂的存在。他家的豆芽和料都是现炒的，主要他就是在我面前炒。这种旁边美女点的致死量的香菜，成都人只要看到这种红油色啊，他的座位会不停的分泌。有些人吃面是先喝汤，有些人是先吃面，我先吃玉米笋。你拍短视频，那就知道跟别人不一样是吧？好辣，就算再辣，我们也要吃一口汤。我感觉我喝了一口辣椒粉，粗，再加上汤底很浓稠，所以它每一个面条都挂了很多汤。它那个粘稠的口感其实很像浪中的牛肉面，它是用豚骨和蔬菜一起炖的汤，所以这个汤就是又油又鲜，那它油很硬。来喝叉烧吧，他家这个叉烧真的很极品，超级的软烂。那个瘦肉保留鲜味感的同时，肥肉的部分你甚至用不到牙齿，因为你嘴巴里的任何一个组织都可以把它挤碎。叉烧无比好吃，因为很辣，所以它真的很入味。不行，我感觉我的鼻涕就和那个布加拉斯瀑布一样。然后我们加了个饭。再吃了两口，我现在嘴巴已经变成这个样子了。不要问我色号。他家的肉肉饭也很好吃，是一大块甜度的叉烧。还是吃这个吧，压碎了有点像卤肉饭。他们家叉烧的调味真的很好，在他们家吃面真的很像吃新疆米粉，很辣，但真的很上头。而且他那个黏糊的汤汁又很像东北老师那种麻辣烫。成都人最后的巨匠。我就下来了。对不起，我又在吃饭了，在汤里泡了一会儿的叉烧，每一口下去都能吃到辣汤的味道，辣汤和肥油会同时在你嘴巴里爆开，又让我想起了加了豆瓣的龙江猪脚饭。那我觉得加辣版的叉烧是真的好吃的，因为汤底真的很香，你用它来泡饭，人间美味。汤底的豚骨和蔬菜的香味会被米饭衬托出来，这是面条办不到的事儿。总之他们家真的很好吃，对得起这个名号。但是你不要作死，普通辣或者不加辣就可以了。阿基推荐指数，嗯，八分。最后如果你也和我一样点加辣版。那我觉得这件事情真的太卡位了。